വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് സെഫീന ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബീഫ് മക്രോണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മക്രോണി നിങ്ങൾ പല വിധത്തിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കൻ വെച്ചും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രുചിയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്നും വ്യത്യസ്തത തേടി നടക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ എന്നാലേ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല അത് ഈ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ടു കൊടുക്കുക രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വരണം നമ്മുടെ ഉള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീ വളരെ ചെറുതാക്കി വെക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ചെറു തീയിലിട്ട് വാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി നിങ്ങളെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും വലിയ എരിവ് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലും എരിവുണ്ടാവും മുളക് പൊടി നന്നായി വാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീഫ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അതിലും കുറച്ച് എരിവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ബീഫ് മസാലയാണ് അത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ മുളക് മഞ്ഞളും മല്ലിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം കണ്ട ചെറുതായിട്ട് അടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വാടി വരാനായിട്ടും മസാലയ്ക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഈ സമയത്താണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതായി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ഒരു കിലോ ബീഫാണിത് ഇതിൽ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ട് വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
आदमे नाम कुछ बीफा अदी कुन निक आवश्यक नाम मसाल इलाकोपड़ी शेषं तेपच्छर मूं कप इतना नाइटे उपरवेंटे रीतील वे नी पच कु नमक अंब मूड़व वेवीचे बीफ मकोणी ऐसे रेडी वन अल्प कल रुपी मल कूड़ी इटक निक्स नमें अफ एल भागत रीती मिक्स नीफ मकोणी एल भागत इन नमक सर्विंग बोल अब नमें बीफ मकोणी अगर तैयार वन नमुक डिन्नकूड़ी तैयार पेट वाले ईसी आईट पेट तैयार पेटीपी एल ट्रे नोक ए वीडियोस लाइक षेर कमेंट मत विभव नमुक वीडूम कंमुट अदरुम असलकूम